的那个光碟哈，你先开启光碟，光碟内容就像这样，有没有？那你要怎么把它放进来呢？记得哦，点它之后嘛，丢进来就好了，拖拉。比如说我今天第二篇已经放进来了，我要放第三篇，拖拉放开，这样就可以 copy 进来了，哦 ，copy。那开启的话呢，原则上我们上礼拜是用这个。二之一，那当然你也可以用二之二了啊，其他可以打把它打开来看一下。那这边当然你可以用不一样的模式去看，哦，甚至你可以填不一样颜色。那上礼拜我们教各位哈，你可以直接从这边这个物件的，假设要换颜色呢，你可以从这个地方去更改它颜色，啊，诸如此类的。那大概了解一下，先找一个啊，找一个来练习啊。那等一下的话呢，我们要顺便练习一下，就是说。当然哦，你有二 D 的基础哦，最好学习三 D 的话呢，你可以在二 D 的基础之上呢来学习，会是更好。你不需要说好像丢弃原来的二 D 的观念。比如说的话，在二 D 里面呢，有什么呢？有这个复制，有什么呢？近色，还有什么呢？有偏移，等等的，像阵列也有啊，哈，还有像移动，哦，那你特别注意就是说，在。二 D 里面啊，二 D 里面是直接 X 跟 Y 轴，那可是呢，在什么呢？在这个三 D 里面多一个 Z 轴。那比如说我今天哈，假设我今天先切换到那个上好了，视角先切换到上。那比如说我今天呢，在这边哈画一个圆好了，画一个圆，简单画一个圆。好，那这个半径的话呢，你这个我想先大大概一下啊。那如果说我今天再切换为东啊、呃、东南等角，东南等角。切换过来之后的话呢，假如说我要做复制的话呢，以往啊这个地方复制一以前也用过，比如说我今天要再复制一个圆啊，复制选取它这个动作应该还记得啊，按一个空白键。那我要复制的话呢，哈，你可以比如说我以这个中心点当成基准，然后你复制到哪里呢？复制到旁边。那特别注意哈，这底下有一个所谓的按右键哦，把它那个使用图示哈，我就去打打勾取下好了。这样的话呢，会出现有极坐标跟正交哈。那初期我建议你们在学的时候呢，如果极坐标还不太熟练的同学，你可以用正交，为什么呢？因为它至少一定不是哈、哦、这个上下左右，不然的话就是多一个 Z 轴哈、哦、往上。那如果说我今天呢，希望往上复制三十的话呢，你可以三十 Enter， 上面的话呢就复制。那你要往，比如说呢这个方向，我如果说以 Y 轴哈、哦，我复制六十好了 Enter 啊、哦，那这个方向你可以给它一个方向，它就会。帮你复制一个啊，你要的一个一个圆哈，那这个是复制复制部分呢，其实你会发现呢，在那个二 D 里面可以用，在三 D 里面用也没有问题，因为呢它自己手也可以复制哦，所以这里的话你们可以试试看。再来的话，移动移动的部分的话呢，如果说我今天呢以这个当成我要移动的对象，你当然第一个选取按 Enter 或者按空白键，那你要移动到哪里呢？它这底下一样哈，跟前面的这个我先把它。好，一样呢，你需要一个基准点。那基准点当然哦，假设以中心点为为为中心，那你可以往上，也可以往 x 轴，也可以往 y 轴的方向。比如说我今天往往 x 轴的方向移动，移过来这里，比如移动 100， 给它输入100 e n t e r 它也是移动到这边100。啊，因为这边刚刚有复制一个了哈。那再来的话，如果我要往上的方向一样，点它。那往往这个，你可以基准点给它往这个方向 ，Z 轴的方向往上两百，可不可以呢？两百 ，Enter， 其实也是不会有问题的。也就是说呢，在那个二 D 里面可以用的，在三 D 里面一样可以用。那旋转当然哈、哦，上个礼拜有讲过，旋转的部分呢，在这里哈、哦，因为只能用 X 跟 Y 轴 ，Z 轴的话呢会产生问题。所以如果说你要旋转的话呢，记得哈、哦，要用另外一个。我们有提到，就是说在这边的话呢，有一个叫3 D 作业，有没有？那3 D 作业里面呢，你会发现，哎，它会多出几个东西，在2 D 里面有，有没有？移动，这边有一个3 D 移动，然后呢，旋转的话呢，这边有个2 D 的旋转，哎，这边有个3 D 旋转，那之间有什么差异呢？哈，我想你们先试试看2 D 的部分哈，再来试试看3 D， 像它有3 D 近色哈，好吧，画面先还给各位一下哈。